Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Seguindo essa série de comida de viagem na temporada de Estados Unidos, hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita de bagel sem glúten. É uma coisa muito típica dos Estados Unidos. Eu viciei, achei incrível porque em todo lugar de bagel, na verdade até em todo fast food lá nos Estados Unidos, você tem a opção de tudo sem glúten, vegano, etc. E aí, enfim, falei, ah, então dá pra fazer sem glúten, dá pra fazer sem glúten, vamos fazer. Demorei a chegar nessa receita, demorei, sofri, aconteceram muitas tragédias, caras horríveis de sabor, horríveis de beleza. Inclusive, vou compartilhar aqui com vocês agora uma imagem, eu mandei uma foto pra Letícia, ele todo amarelo, porque eu fui botar a gema de ovo pra assar. Aí, cara, horrível, parecendo um mutante. Gente, sério. Foi difícil. Cheguei nessa receita, então valorizem, já deem um like nesse vídeo, pelo amor de Santo Cristo. E bora pra essa receita, vem comigo! Preciso falar que mais uma vez na vida eu queimei a língua. Mas a língua é isso, ela foi feita pra comer, pra falar, pra beijar e pra ser queimada. Então, preciso assumir que eu pesei as farinhas. Por quê? Eu queria chegar numa coisa perfeita, né, maravilhosa. Só que, notícia boa agora, é porque eu tenho horror a pesar alimentos, né? Horror. Eu nem tinha balança até um mês atrás. Eu pesei tudo, mas eu peguei as medidas em medidas caseiras pra vocês. E se errar um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos, não tem problema, porque no final tudo dá certo. Confia em mim? Vamos lá? É uma receita um pouco mais elaborada, na verdade bem mais elaborada de que Todas as receitas que eu tô acostumada a fazer aqui no canal. Ela tem mais ingredientes. Mas calma, vai dar certo e vale a pena. A gente primeiro vai fazer uma mistura de farinha e sem glúten. Isso é necessário pra gente conseguir chegar numa textura boa, né? Numa... Um sabor bom. Essa mistura, depois que a gente fizer, a gente vai usar uma parte dela pra receita. A outra parte você vai guardar e você pode usar pra refazer essa receita depois. Pra dobrar essa receita, pra fazer um bolo que você queira. Pega essa, essa massa, bota um cacauzinho ali... Um ovo e bota pra assar que vira um bolo também. Então é um mix de farinhas meio que multiuso que você vai poder usar. Até pra fazer um pão de forma, pode ser. E não no formato de bacon. Então vamos começar com esse mix de farinhas básico, tá bom? Todas as medidas aqui, essa xícara é de 240 ml, tá bom? Quando a gente tem aquela xícara, às vezes, de chá, de bebê, muitas vezes é de 200 ml. Então tem uma diferença de 40 ml. Uma xícara quase cheia, tá vendo? Um dedinho abaixo de fécula de batata. Todas as farinhas você encontra no mercado e em lojas de produtos naturais. O que você pode fazer, inclusive, é você já falar o peso que você quer, vai lá com a listinha que tá aqui na descrição do vídeo, vai lá com o peso e você já pesa lá no lugar, se você não tem balança em casa. Então é mara. E são 100 gramas de fécula de batata, se você for pesar. A gente vai usar também farinha de arroz integral, 125 gramas, que dá uma xícara e uma colher de sopa. Bem cheia, tá? Tipo, você vai usando a colher de sopa assim, bem cheia. Eu vou peneirar só pra não fazer uns gruminhos na hora da gente misturar depois os molhados. Fica mais soltinha a farinha. Se você tiver uma peneira maior, acelera o processo, né? Mas... Mais uma coisa pra minha lista de... Agora já passou meu aniversário, tem que ser Natal. A gente vai usar também 125 gramas de farinha de arroz branca, tá? Refinado. E nesse caso, olha só, são duas farinhas iguais, mas tem uma diferença de medida caseira. Dá uma xícara quase cheia, tipo aquela da fécula de batata. Vamos usar também 50 gramas de amido de milho. E aí vai dar mais ou menos entre 3 colheres de sopa tipo essa aqui. Cheias, tá bom? Aqui já tá bem refinadinha, tá bom. Uma colher de sopa bem cheia de polvilho doce, que dá mais ou menos 25 gramas. E uma colher de chá de goma chantana, que dá mais ou menos 8 gramas. Todos esses ingredientes você encontra no mercado, loja de produtos naturais e lojas a peso, tá? A goma chantana pode ser mais difícil, assim, de você achar. É uma coisa pra dar uma liga na massa. Mas você encontra ela em loja de produtos naturais super fácil. Eu comprei até, tipo, pro aplicativo, sabe? A gente mistura aqui os secos. E essa é a nossa mistura de farinhas. Então mistura bem pra ficar bem misturadinho. Agora eu vou queimar a língua novamente. Por quê? O que, que eu vou fazer? Eu vou usar fermento biológico, que a gente tem que ativar. Sempre tive medo, sempre achei chato, né? Medo de matar o fermento, de não ativar, mas enfim. Andei tendo umas conversas, andei testando e me libertei desse medo e desse preconceito. O que, que a gente vai fazer? No final tudo dá certo, eu vou te falar por, que, por quê. A gente vai usar 100 ml de leite vegetal. 
E você pode diluir com 100 ml de água, tá? Então vai dar quase essa, uma xícara inteira de 240 ml, né? Você usa de 200 nesse momento. E a gente vai esquentar. Poderia esquentar na panela? Poderia, mas vou esquentar no micro-ondas, tá? Por uns 30 segundos a gente vê como é que tá. O importante é que fique quente, mas que não queime o dedo. Se ficar muito quente, você meio que mata o fermento. Mas é só se você realmente tiver com o dedo pelando, queimar o dedo, entendeu? Mas se tiver não tão quente, o que vai acontecer é que a massa, depois que a gente misturar tudo, vai demorar um pouco mais a crescer. Mas ela não quer dizer que ela não vai crescer. Essa dica foi da Marina Moraes, quando a gente fez um vídeo em collab, entendeu? Ela fez com o fermento biológico dela, o meu com o fermento químico, e ela me explicou isso. Ó, tô botando, não tá queimando o dedo, não vai matar o fermento. Mas tá quentinho, entendeu? E aí a gente vai colocar duas colheres de açúcar de coco, não pode substituir por adoçante aqui. E esse açúcar vai ser completamente consumido pelo fermento. A receita não fica doce e não vai acabar tendo açúcar na sua receita. E essas colheres, elas têm que ser rasas, tá? Vai dar mais ou menos 20 gramas de açúcar de coco. E aí a gente vai usar 4 gramas, 4, 5 gramas de um fermento biológico. Como nesse sachê tem 10, eu vou botar a metade. E é isso, não vou pesar não. Mas dá mais ou menos uma colher de sopa. É, uma colher de sopa só se for rasa. Uma colher de chá, né? A gente vai deixar descansando enquanto a gente mistura os, os outros ingredientes. E isso aqui vai formar uma espuminha. Gente, vocês não vão se arrepender, porque esse é o melhor pão sem glúten do meu canal. É sério. Ó, oh, gente, aqui vai ficar reservado, já tá começando a formar uma espuminha. Vou dar uma tampadinha aqui, só pra ele ficar descansando, né? Aqui a gente tem a, o nosso mix de farinhas. Como eu falei, a gente vai usar uma parte dela pra nossa receita. A gente vai usar 260 gramas pra essa receita, o que dá mais ou menos duas xícaras bem cheias. Tá? É engraçado como as coisas mudam o peso, tem peso diferente nas mesmas medidas. É a mesma coisa que você for pesar, comparar algodão e metal, né? Pra você ter um quilo de algodão, você precisa de muita coisa. Pra ter um quilo de metal, é um pedacinho assim. Aí dá mais ou menos, ó, deixa eu só conferir aqui, não. Só pra provar pra vocês, porque eu testei antes. Se é 260, tem que ter uma xícara bem cheia, 130. demais na medida, na boa, na boa, ai, nojenta, cara, que orgulho, que orgulho, sério, vocês estão orgulhosas dessa nova Thaisa? Vocês estão achando um saco, porque eu odeio medir, por isso que eu tô falando medida caseira pra vocês, tá? Vocês podem usar essa receita, dá pra fazer bolinho de caneca, sabia? Bolinho de frigideira, é, pão de frigideira, panqueca... Sério, que orgulho. Esse restante aqui agora você guarda num pote hermético, assim, bem fechado, e você vai usando aí para suas receitas no dia a dia. Agora que a gente tem a quantidade certa da nossa mistura de farinhas aqui, a gente vai colocar 60 gramas de amido de milho. Esse aqui a gente já usou na mistura, mas agora é para tipo assim, o bagel real. Que dá mais ou menos 6 colheres rasas de amido de milho. Tipo, isso assim, tá? Vamos colocar também uma de sopa cheia de psyllium. É uma fibra, você encontra em lojas de produtos naturais e lojas a peso. Também é importante para essa liga da massa sem glúten. E uma colherzinha de chá, 5 gramas de sal. Agora a gente mistura todos os ingredientes secos para adicionar os molhados. Eu poderia misturar direto aqui? Poderia, né? Mas pra gente ser uma pessoa cautelosa, que eu sou uma taísa diferente, a gente vai quebrar os ovos aqui primeiro. A gente vai usar um ovo e uma clara. Vamos começar pela clara, só para ter certeza que vai cair só a clara, né? Senão a gente tinha outra tentativa. E não caiu casquinha de ovo. Não, é, é uma Thaisa nova. Vocês não estão percebendo isso? A gente vai usar também 15 gramas de algum óleo, que dá mais ou menos uma colher de sopa. Vamos usar azeite de oliva ou óleo de coco. Poderia usar uma tadeira? Poderia, mas aí já é também, vocês já estão querendo que seja uma taísa muito diferente e eu também não tenho batedeira. Vamos ver aqui se já reagiu. Tá vendo? Dá um like nesse vídeo. Eu mereço pela minha evolução, pelo meu esforço. E por ter pesado e decorado tudo quanto que é medida caseira. Tá? A gente vai misturar com a mão também, mas eu gosto desse iniciozinho misturar com coisa que fica meio grudento. 
A gente agora, por fim, deixa eu só abrir aqui um pouquinho, vai usar os últimos ingredientes. Vocês estão achando complicada a receita? Eu acho que eu tô conseguindo passar de uma forma bem didática. Tô simplificando o que não parece assim, gente. Eu tô muito orgulhosa, realmente. Nós vamos usar também uma colher agora de sopa de vinagre de maçã. Isso vai ajudar também a massa a crescer, porque vai reagir com o fermento químico que a gente também vai colocar agora. A gente vai usar, tipo, meia colher de chá. Vamos que tá reagindo. Vai dar certo tudo. Se passar um pouco do ponto, assim, ah, ficar muito molha a massa, você pode colocar mais farinha. Se ficar muito seca, você pode botar um pouquinho mais de água, um pouquinho mais de leite vegetal. Então, a gente vai equilibrando a receita assim. Porque como né, a gente vai usando medida caseira e etc, isso pode dar uma mudança na massa. E aí você já sabe que é só você acertar a mistura de farinha ou um pouquinho mais de líquido. Uma outra coisa que acontece é a massa, ela perde muito líquido, né, por o ambiente. Então, a manipulação vai fazendo também evaporar a água. Vou fazer uma bolinha aqui. Vou botar dentro do meu micro-ondas desligado ou do forno, né? Porque o meu forno é micro-ondas também aqui, né? E a gente vai deixar tampadinho, que é só pra deixar num lugar escurinho, fechadinho, né? Que não é nem frio, nem calor. Durante 30 minutos, mais ou menos. Se o seu fermento ativar menos, você vai deixar mais tempo, entendeu? Essa que é a diferença. Vamos deixar aumentar essa massa e eu vou mostrar pra vocês. Ó, a nossa massa, ela já dobrou, triplicou de tamanho, mas eu já dei uma mexidinha nela, então ela já diminuiu. Aí a gente bota um pouquinho de azeite na mão pra conseguir manipular bem a massa. E agora a gente vai fazer os formatinhos do bagel. Preparados? Aí vai ficar lindo! Aí você pega um... O tamanho vai depender se você quer fazer bagel, tipo aqueles da viagem que você faz sanduíche mesmo, ou se você quer fazer beiguinho. Eu acho que beiguinho é melhor, porque acaba sendo uma porção de um tamanho razoável para aquela refeição, sabe? Não fica também um exagero. Aí eu faço uma bolinha, aí você faz um, um furo aqui. E você vai rodando. Fazendo um arquinho. Uma massa mais molinha mesmo. Não bota ainda na assadeira, porque tem um porém, o bagel, e tem um processo... Por isso que eu já botei aqui uma água pra, 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 pra ferver, pra ferver. Botei água pra ferver, que aí a gente vai fazer um negocinho antes de assar. Ó, quero ver vocês fazendo essa receita, me postando. Ah, inclusive, você poderia pegar essa mesma receita, em vez de fazer o formato de bagel, fazer, botar numa forma retangular pra fazer um pão de forma. Fica mara. Ou fazer bolinhas redondas pra fazer tipo um pãozinho de hamburguinho. Bom, agora... Nossa água já está fervendo, já moldei todos os nossos bagels. O bagel, ele antes de ser assado, ele é imerso numa água. É óbvio que eu tenho certeza que se você pegar e botar aqui, vai ficar mara, direto e bota para assar. Mas eu vou respeitar o processo do bagel, tá? Nessa água a gente vai colocar uma colher de sopa de mel para um litro de água, tá? E uma colher de vinagre de maçã. Agora a gente vai pegar o bagel e colocar ali dentro. Uma coisa é, você pode botar mais de um e deve, a gente vai deixar um minuto, tá? Falar nisso. Um minuto contado, deixa eu pegar meu cronômetro. É só o ideal a gente não encher muito pra não ficar grudando um no outro, mas não tem risco não também. Bagel, bagel, bagel. Agora, em vez de a gente botar a gema pra não ficar aquele negócio horroroso, né, a Super Maryland vai bater uma clara com uma colher de sopa de água, assim, pra gente usar isso depois em cima do bagel. Ai, muita gente pergunta, ah, dá pra fazer na air fryer? Provavelmente dá pra fazer depois esse bagel na air fryer, né? Ó, eu vou jogar um pouquinho de clara por cima, que vai ajudar a dourar, sem ficar um amarelão. Não tenho pincel, se você tiver, você usa pincel. Eu não tenho, tá entrando pra lista. Mentira, eu fiz uma compra de tudo roxinho hoje. Eu senti a necessidade, vai chegar. E é muito comum usar uma misturinha de mix de gergelim branco e preto. Eu só encontrei separadinho, então vou jogar um pouquinho de cada vez. Porque eu não tinha misturinha. Inclusive, minha família estava aqui esse final de semana, eles vieram para São Paulo, comeram o bacon. 
adoraram. Gabriel amou também. Inclusive, o nosso crítico falou. Thaisa, seu bagel é muito bom. Primeiro, coisas sem glúten que eu como. Agora, a gente vai colocar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus Celsius. E até ficar douradinho, gente. Não tem muito o que falar, não. Até ele ficar... <risos> Vocês estão preparadas? Gente, tudo bem, tá cada um de um tamanho, porque é dificuldade de artes, assim, manuais. Mas, gente, eu quero muito agora partir pra vocês e mostrar a textura. Eu vou botando aqui os bagels. Ai, tá quente. Mas eu vou pegar dois pra fazer de recheio. Que são os recheios clássicos mesmo e mais famosos lá dos Estados Unidos. Um deles é o cream cheese, que se você for lá nas padarias, padaria assim que fala, enfim, nas lojas de bagel, eles têm o cream cheese caseiro e vários sabores de cream cheese. Vocês viram lá no vídeo, né? Vou botar aqui no iCard, é o vídeo de café da manhã em Nova York. É, e aí eles colocam muito cream cheese, cream cheese com blueberry, cream cheese com tomate seco, cream cheese com... Sei lá, com tudo, gente, que vocês podem imaginar. É bizarro. E o segundo sabor é pasta de amendoim com geleia de morango. Peanut butter and jelly, que se chama. Ainda precisamos do quê? De uma faca de serra. Mas olha só essa fofura desse mini bagel. Nessa daqui eu vou botar cre creme. <risos> creme de ricota, não é creme cheese. Gente, aí eu botei o lado errado. Gente, sério, vocês não tem noção não da minha felicidade. Não é exagero. E aí, faz uma pasta de amendoim, pega uma pasta de amendoim que seja meio salgadinha. Esse é o segredo pra você fazer um peanut butter and jelly perfeito. Compra uma que não seja adoçada e você joga aí um salzinho, de repente, por cima. Hum, é isso, gente. Eu vou tirar umas fotos e depois eu vou comer muito. Deixa um like aqui no vídeo, comenta o que você achou. Faça sua receita, me marca lá no Instagram, arroba lealtaisa, que quero ver, curtir, comentar, repostar. E me segue lá no Instagram, manda dicas de vídeos pra eu fazer aqui pro YouTube pra vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Por quê? Passou o meu aniversário, então começou de fato o meu ano, né? Porque o nosso ano astrológico, numerológico, ele começa, meu amor, no dia do nosso aniversário, não lá em janeiro, entendeu? Então uma nova Thaísa. <risos>